Dear media, we are finally starting. Short remarks of the ministers, then a few questions. And without further ado, Minister Kuleba. Yeah, you may want to put it on. Thanks. Дорогий Тоні, ласкаво просимо до Києва. Я думаю, тут не потрібні будь-які формальні привітання, тому що за цей час спільної роботи, особливо з моменту початку повномасштабного вторгнення, відносини між Україною і Сполученими Штатами вийшли на той рівень, коли не потрібні формальності, потрібна щира, дружня і максимально відверта розмова. Саме така яку ми мали сьогодні. Але насамперед хочу подякувати державному секретареві за те, що ми розпочали день з відвідання Берковецького цвинтаря. Трошки ширше можу прокоментувати. По суті, сьогодні ми започаткували нову традицію. І я дякую, що державний секретар підтримав це і став першим главою зовнішньополітичного відомства іноземного який розпочав свій візит з вшанування могил українських солдатів, які загинули, відбиваючи повномасштабне вторгнення. Сьогодні я сказав в тоні, що таких цвинтарів по всій Україні, на жаль, сотні. Їх всі впізнають, тому що над цими могилами майорять прапори України, прапори бригад, в яких воювали солдати. І я хочу щиро подякувати Тоні за те, що він сьогодні був зі мною там, розділив цей емоційний момент і віддав шану загиблим, але також продемонстрував найвищий рівень поваги до тих солдатів українських, які продовжують боротьбу, які ведуть контрнаступ, які беруть участь в оборонних боях, і захищають Україну. Для мене сьогодні було дуже важливо почути слова державного секретаря про високу оцінку дій наших солдатів, наших офіцерів, наших сил оборони України. Це дійсно та об'єктивна оцінка, яка враховує складну реальність на фронті і ті подвиги, які вчиняють українські військові. Але насамперед, тепер давайте пройдемось по субстантивній частині наших переговорів. Сьогодні ми вкотре переконалися, що Сполучені Штати залишаються провідним союзником України у протидії російській агресії. Ми надзвичайно цінуємо політичну, фінансову, гуманітарну, енергетичну допомогу, яка надходить від Сполучених Штатів. І ми дякуємо адміністрації президента Байдена, зовнішньополітичній команді президента, особисто державному секретареві, Конгресу і кожному американцю, який підтримує Україну в цій боротьбі. Військова допомога, яка надається Україні, а також фінансова допомога та інші види допомоги, вона не є благодійністю. Я хочу ще раз це підкреслити. Це найвигідніша безпекова інвестиція США у безпеку в Європі, в євроатлантичному просторі і в усьому світі. Сьогодні Україна за підтримки партнерів стримує Росію, змушує її відмовитися від своїх агресивних планів на підпорядкування своєї волі держав світу. При цьому безпрецедентно в історії жодне американське життя ми не ставимо під загрозу. Ми ведемо цю боротьбу своїми силами, наші люди воюють, використовуючи, зокрема, зброю наших партнерів. Ми ніколи не закликали ввести американські війська на територію України, ніколи не будемо цього робити. Але дійсно ми потребуємо підтримки у цій боротьбі. 
І ця підтримка є також визнанням тієї місії, яку виконує Україна в глобальному контексті історії. Ми сьогодні, безумовно, не буде для вас сюрпризом, ми сьогодні багато говорили про зброю, і ми дякуємо за вже ухвалені рішення, дякуємо за рішення, які будуть анонсовані. Це дуже важливо. Державний секретар повернеться до Вашингтону з максимально точним розумінням наших потреб. Ми обговорили збільшення протиповітряної, зміцнення протиповітряної оборони. Ви сьогодні буквально по дорозі, коли державний секретар був в дорозі до Києва, Київ пережив черговий ракетний обстріл, але і... Інші регіони України постраждали, тому, власне, ми не дуже багато часу витратили на обговорення потреб у сфері протиповітряної оборони, тому що ну, нема що обговорювати, все очевидно, потреба надзвичайно висока, важлива, точніше, і я лише озвучив ту кількість систем протиповітряної оборони, яка потрібна, щоб захистити і зерновий коридор, і наші міста, і наших людей. Я хочу подякувати окремо Сполученим Штатам за рішення дозволити іншим країнам розпочати тренування пілотів на літаках F-16 і, власне, передачу самих літаків. Ми останнім часом багато дякували Данії, Нідерландам, Норвегії, які вже заявили про готовність передати Україні певну кількість літаків. Дякували тим країнам, які оголосили про навчання пілотів. Але в кожній цій подяці велика подяка була адресована саме Сполученим Штатам, без рішення яких ці країни не могли б ухвалити свої рішення, тому що F-16 є американським літаком. Детально проговорили сьогодні питання надання Україні далекобійних ракет «Атакамс». Мали дуже предметну розмову, і я радий, що ця опція залишається відкритою. Ми розраховуємо, що дискусії всередині адміністрації будуть призведуть до позитивного рішення. Сьогодні ми зупинилися на цьому окремо. Ви знаєте, що мало залучати зброю партнерів, ми розуміємо, що зараз і Україна, і весь світ потребують нарощування виробництва зброї різного типу. І дійсно в історії є часи, коли світ роззброюється, але зараз настали часи, коли світ вимушений озброюватися. Тому я поінформував державного секретаря про наш план провести в Києві перший форум оборонних індустрій, на якому українські та іноземні компанії об'єднають зусилля зі спільного виробництва і обслуговування зброї. Я також наголосив, що по суті йдеться про інтеграцію української оборонної індустрії в оборонну індустрію НАТО. Я дякую державному секретареві за підтвердження що США та американські компанії візьмуть участь у цьому важливому заході. Декілька слів, я вже згадував, зерновий експорт, тут наші позиції абсолютно збігаються. Ми вважаємо, що найбільш перспективним є Дунайський коридор, будемо працювати над його розвитком. Окремо було велике питання у нас сьогодні, звісно, про формулу миру. Ми скоординували подальші кроки щодо збільш зміцнення, розширення кола учасників цієї ініціативи президента Зеленського. Я, ми констатували, що формула миру є базовим таким планом припинення війни в Україні, і в цьому тут є історичний момент теж, тому що, по суті, ну, принаймні, вперше на моїй пам'яті, правила припинення війни визначаються не третьою стороною, не агресором, а самою країною, на яку напали, і яка відбувається від агресії. Це дуже важливий 
випадок для міжнародних відносин, для міжнародної дипломатії. І це дуже справедливий випадок, це дуже справедливий підхід. Тому тут ми домовилися про конкретні кроки, які будемо спільно вживати. І зрештою, я ще хочу одне питання згадати, це цивільні полонені. Я поінформував державного секретаря про те, що Росія зараз втілює наймасштабнішу в новітній історії операцію із захоплення цивільних осіб у полон. Десятки тисяч людей, цивільних, не військових, опиняються в російському полоні тільки через те, що вони українці, якимось, з якоїсь причини не подобаються російським окупаційним властям. Ми в Україні зрозуміли, що світові потрібні більш дієві механізми для того, щоб рятувати цих людей. Тут ще є багато запитань. Але ми не повинні дозволити Росії створити прецедент, яким користуватиметься і вона, і інші злонавмисні режими, щоб використовувати цивільних людей як заручників. Тому ми домовилися, що наші експертні команди проведуть консультації щодо того, які інструменти наявні в міжнародному праві можуть бути задіяні для звільнення цих людей, а у разі потреби, які інструменти мають бути створені для того, щоб цих людей рятувати. І наостанок я хочу подякувати державному секретареві дійсно за те, що, що б ми не обговорювали, великі дипломатичні зусилля, як формула миру, відносини з африканськими країнами, зброю, контрнаступ, в центрі цих дискусій для державного секретаря завжди знаходиться людина. Її безпека, її права і свобода. І саме завдяки такому підходу ми завжди знаходимо рішення. Тому що все, що ми робимо, ми робимо для людей. І це стосується навіть таких речей, як повернення Макдональдса в Україну, який повернувся і став символом повернення великого американського бізнесу, символом впевненості в тому, що в Україні можна вести великий бізнес і бути поруч з людьми у важливий для них, важкий для них момент. Тому, дорогий Тоні, ще раз дякую тобі за цей візит, він є дуже своєчасним. Переговори, які ми провели, які ти мав з прем'єр-міністром України і з президентом України, вони були дуже змістовні. Я переконаний, що в найближчі, найближчим часом будуть ухвалюватися конкретні рішення за результатами цих переговорів. Ми й надалі рухатимемося, рухатимемося вперед. І будь-хто в світі, хто сумнівається у тому, що Україна і Сполучені Штати стоятимуть пліч-опліч у цій війні до перемоги, сьогодні отримали черговий сигнал – що вони глибоко помиляються. Ми йдемо вперед разом, тому що ми розуміємо, що ця війна не лише про майбутнє України, вона про майбутнє всього світу. І ми маємо захистити цей світ спільно. Дякую. Тоні, будь ласка. Дмитро, дякую дуже, дуже багато. Let me start by saying how moving it was to join you this morning in paying tribute to uh, Ukraine's fallen soldiers who gave their lives for the freedom of this country. Uh, we talk about numbers and statistics a lot, but standing there with Dimitro uh, in front of the graves of the fallen and seeing the photographs of each one brings home powerfully the real story, the human story of lives lost, cut short because of this horrific Russian aggression. Uh, and it's also a powerful reminder of the extraordinary resilience, courage and determination of the Ukrainian people and Ukraine's armed forces. This is now my Sixth trip as uh, Secretary of State to Ukraine and uh, the fourth since the Russian full-scale engagement began February 24th of uh, 2022. And I keep 
seeing the same thing. That determination, that resilience, um, that commitment on the part of all Ukrainians to build a future where they can live safely and live freely in a thriving democracy fully integrated with Europe. Uh, Ukraine is the home of incredibly proud people who are driven by a fierce belief in themselves, in their freedom, in their right to choose their own path. Uh, a nation united by common sacrifice, but fortified by the righteousness of their fight. And that spirit is everywhere. Uh, I saw it again today in the men and women who are reopening or visiting businesses in Kyiv, uh, in the children returning to class for the new school year, in the families and communities defiantly continuing to live their lives, even as Putin seeks to end them. The United States is committed to empowering Ukraine to write its own future. In the crucible of President Putin's brutal and ongoing war, the United States and Ukraine have forged a partnership that is stronger than ever and growing every day. We will continue to stand by Ukraine's side, and today we're announcing new assistance totaling more than $1 billion in this common effort. That includes $665.5 million in new military and civilian security. We've committed over $43 billion in, assist in security assistance since the beginning of the Russian aggression. Now, since I was last here almost exactly one year ago, Ukrainian forces have taken back more than 50 percent of the territory seized by Russian forces since February of 2022. In the ongoing counteroffensive, progress has accelerated in the past few weeks. This new assistance will help sustain it and build further momentum. Uh, the assistance includes an additional $175 million in drawdown authority that will provide significant support for Ukraine's air defenses, a critical need, as you've heard Dimitro say, uh, among other areas. Um, another $100 million in foreign military financing to support Ukraine's longer-term military needs. $300 million to support law enforcement efforts to restore and maintain law and order in liberated areas. We're sending our first delivery of mine-resistant and bush-protected vehicles to Ukraine's border guards and police, uh, some of whom I'll have an opportunity to visit with tomorrow. And we're providing critical assistance for demining to help clear Russian landmines, unexploded ordnance, and other daily remnants of war killing and maiming civilians. Uh, Ukraine is now the world's most heavily mined country. Thirty percent of its territory is potentially covered with mines. Russia's weapons of war have killed hundreds of civilians and threatened to put millions at risk for years, even decades to come. Uh, the new security funding that we're announcing today uh, will also be bolstered by the arrival of U.S. Abrams tanks this fall and by training for Ukrainian pilots on F-16s in the United States, complementing training that is already underway in Europe. Even as we maximize our support for Ukraine to counter the current Russian aggression, we're committed to helping Ukraine build a force for the future that can deter and defend against future aggression. Uh, today, with President Zelensky, I discussed longer-term sustainable security arrangements, which will provide ongoing security assistance and modern military equipment across land, air, sea, and cyberspace, as well as training and intelligence sharing. Uh, the State Department is leading these discussions, which will continue in the months ahead. Twenty-eight other countries are making similar commitments through the G7 Declaration of Support for Ukraine, in no small part because they recognize, as the Foreign Minister said, that Ukraine's security is integral to the security of the entire Euro-Atlantic community, and indeed, it's integral to security around the world because of the principles that are being challenged here, as well as Ukrainian lives and livelihoods. Together, uh, these 29 countries that are committed to supporting Ukraine over the long term will coordinate and share the burden of that long-term support. In the more immediate term, we are working with Congress across parties to provide additional short-term funds uh, in the supplemental funding bill uh, this month. At the same time, uh, we will continue to support Ukraine as it works to build international consensus for a just and durable peace that upholds the UN Charter and its fundamental principles of sovereignty, territorial integrity, independence. Beyond Ukraine's security needs, for the first time, we are transferring to Ukraine assets seized 
from sanctioned Russian oligarchs, which will now be used to support Ukrainian military veterans. Those who have enabled Putin's war of aggression should pay for it. We're continuing life-saving humanitarian assistance, emergency shelter for those whose homes Russia has destroyed, medical support and health care for survivors of relentless Russian missile attacks and shelling, including, as we saw again last night and today, food, clean drinking water, generators for communities. Today, we're committing an additional $206 million toward that effort, much of which is dedicated to helping the more than 6 million Ukrainians who are displaced by Russia's war. Uh, as Russia continues to weaponize food, we're helping people within Ukraine and around the world who are suffering from extreme hunger, as well as malnutrition. Not content with pulling out of the Black Sea Grain Initiative, which has sent 32 million metric tons of Ukrainian grain to the world, the equivalent of more than 18 billion loaves of bread, uh, most of it to uh, developing countries, Putin is now bombing Ukrainian granaries and warehouses, mining port entrances, driving up food prices around the world, devastating Ukrainian farmers. Now, Russia claims it would be willing to return to the Black Sea Grain Initiative if its conditions are met. The United Nations has put forward a proposal that meets those conditions, but Putin continues to hold out. Meanwhile, Russia is using the hunger and market distortion that it's created to profit from record-breaking exports of its own grain. As we build international pressure on Russia to return to the Black Sea Grain Initiative, we're working with Ukraine to find and use alternative routes for its grain shipments to other countries. For Ukraine not only to survive, but to thrive, we're also supporting its efforts to rebuild from Russia's aggression. Uh, at the Ukraine Recovery Conference held in London a few months ago, I pledged that the United States would invest more than $520 million in making Ukraine's energy infrastructure, more than half of which has been destroyed by Russia, cleaner, more resilient, and more integrated with Europe. We're making new investments to enhance the transparency of Ukraine's institutions and to bolster the rule of law so that Ukraine's democracy is even more responsive to the needs of its people and can attract the private capital needed to rebuild. We're engaged in assisting the government of Ukraine on anti-corruption efforts and on efforts to ensure accountability and full transparency of all the assistance we're providing, as well as the security of U.S.-provided defense articles and technologies. Uh, President Zelensky and I discussed uh, these issues today and the importance to Ukraine's democratic future of continued reforms and the fight against corruption. A few months ago in Helsinki, uh, I spoke to uh, how President Putin's war in Ukraine has been and will continue to be a strategic failure for Russia. There's no better demonstration of that than seeing the Ukrainian people, whose national identity Putin sought to erase, stronger and more unified than ever before. As I said then, no one has done more to intensify Ukrainians' determination to write their own future on their own terms than President Putin. Now, we have no illusions that the path forward will be easy, but this is a fight that we must and we will win. For any country threatened by bullies who would be aggressors, for all who seek a future of security and peace. And my message today on behalf of President Biden and the United States to the Ukrainian people is just as we have stood with you to ensure your nation's survival over these past 20 months, so we will stand with you as you determine your future and rebuild a free, a resilient, a thriving Ukraine. Questions. The first one goes to the Wall Street Journal. William. Thank you so much, both of you. Um, uh, Secretary Blinken, you said uh, you have no illusions that the fight will be easy. Uh, what did you hear, what one or two things did you hear on this trip from President Zelensky or others that you can take back to President Biden and the American people and say this is a fight that Ukraine can win or this is a fight that it makes sense for the U.S. to support? And also uh, for Foreign Minister Kuleba, I wanted to ask a similar question. Are you at all worried about uh, waning political support uh, for the war in Ukraine in the United States. Thank you. Will, thank you. Um, first, as I said, it's important to put 
where we are, where Ukraine is in perspective. As I mentioned a moment ago, I was last here almost exactly a year ago. And in that time, in the years since I was last here, uh, Ukraine has taken back more than 50 percent of the territory that Russia uh, has seized from it since February of 2022. In the current counteroffensive, we are seeing real progress over the last few weeks. Uh, as it happens, President Zelensky just returned from the front line, so I was able to hear directly from him his assessment uh, of the counteroffensive. Uh, and I think it very much matches our own, which is, as I said, uh, real progress in, in recent weeks. Um, we are doing everything we can to maximize our support to Ukraine as it pursues the counteroffensive. And ultimately, as I've said before, one thing above, above all other things will make the difference, I'm convinced. Beyond the extraordinary work that Ukrainians are doing, uh, beyond even the equipment, uh, the support, uh, the training that we and dozens of other nations are providing, the fundamental difference maker is that Ukrainians are fighting for their own country, for their own future, for their own freedom. Russians are not. And that gives me tremendous confidence that Ukraine will prevail. As I mentioned, I, I believe that Secretary and this administration and uh, both parties in the Congress understand that what is being decided here in Ukraine is not just about Ukraine. It's about the way the world will look like. Because if Russia manages to succeed even partially, it will be a clear motivational signal, a clear encouragement to all other malign forces across the globe to solve problems through the use of force. The second argument is also, I mean, I, I think very, very simple. I mean, I, I don't want to sound rude, but the question is, if the West cannot win in this war, then what is the war that the West can win? And when I say the West, I include Ukraine to this, to this list as well. But I think the most important part of your answer was, comes from the Secretary himself, from his concluding lines, that Ukraine, as you said, should win and will, must win and will win. And this is exactly the philosophy that is being then implemented into specific decisions that gives me reasons to believe that uh, we are continuing our walk towards victory, and it's deeply appreciated. Вітаю, маю таке запитання до пані Ентоні. Буквально декілька тижнів тому вам вдалося поговорити з американцем Полом Вілоном, якого Росія вже близько чотирьох років утримує у в'язниці. Зокрема, Росія також утримує і наших українців. І маю до вас питання, чи долучиться США, можливо, до переговорного процесу, або якось інакше зможе допомогти Україні повернути наших громадян. Дякую. Thank you very much. Uh, first, let me say that um, for me, the, the well-being, the security, the safety of uh, Americans everywhere, uh, and particularly overseas, is my number one responsibility. And that very much goes to Americans who are being unjustly detained, including Paul Whelan um, and, of course, uh, Evan Gruskovich. We are uh, focused every day on trying to bring them and other unjustly detained Americans home. When it comes to uh, Ukrainians uh, who are being detained, civilians, uh, as you've heard uh, uh, Dimitro uh, refer to, uh, as well as prisoners of, of war, of course, Ukraine has been in the lead on seeking to secure uh, their freedom. But if there are any ways we can support that effort and help that effort, of course, we'll do it. Next one goes to CNN, Jennifer. Thank you so much for doing this, both of you. Mr. Secretary, yesterday Russia and Saudi Arabia announced they would continue their voluntary uh, oil production cuts, and that's already seen a surge in oil prices. Are you concerned that this is going to have an impact on Americans at the pump, and are there going to be consequences 
for Riyadh, as was warned last year when we saw similar moves. And then to both of you, uh, today Putin spoke with MBS and praised their economic cooperation. Does this give you concerns that Saudi Arabia could be an honest broker in any peace negotiations given the close ties between the two? Thank you. So our, uh, our focus is on making sure uh, of two things, that um, energy uh, remains readily available uh, and that there's sufficient uh, supply on the market to meet, uh, to, to meet demand and, of course, that um, this is done at a, at a reasonable price. Um, we are always looking to see what um, those who are uh, producers and suppliers of energy uh, are doing in terms of, uh, in terms of that supply and the effects that it's going to have uh, on the market. So we will look at this carefully in the, uh, in the days and weeks ahead to see the results that it actually produces. You can get uh, an immediate uh, bump in price, but uh, that may quickly settle down to, uh, to something lower. So it's something we'll be looking at, again, with the uh, objective of ensuring that there is sufficient energy uh, on uh, world markets to meet uh, demand and uh, at, a, at a fair price. Ukrainian soldier is the most on honest broker in this war because we all understand that the road to any diplomatic process lays through the battlefield. In diplomacy, I think that uh, I think one of the finest arts of diplomacy is the art of separation. It's like in cooking. And uh, I believe it's no coincidence that while uh, Saudi Arabia and Russia discuss strengthening economic cooperation, Saudi Arabia hosts a very important meeting in Jeddah dedicated to the realization of peace formula proposed by Ukraine. And I believe that the art of Saudi diplomacy here is to separate these tracks and uh, we welcome their effort to bring together various countries to make them sit at the table in Saudi Arabia and discuss how to restore peace in Ukraine on Ukraine's terms. This is very important. Last one. Uh, thank you. Uh, my first question is to Secretary Blinken. Uh, as we know, Ukraine and uh, USA started talks about uh, security guarantees. Uh, can you give us a little more information? How is it going? And when we will hear the first maybe results? І моє друге запитання до міністра Кулеби. Розкажіть, будь ласка, чого ми очікуємо від Генасамблеї ООН, що буде на вдовзі, які наші цілі? і з чим ми маємо звідти вийти. Дякую. Thank you. So, we are focused uh, with our Ukrainian partners and many other countries uh, around the world on, on two things. One is in the near term, in the immediate term, um, ensuring that Ukraine has what it needs to be successful on the battlefield uh, in pursuing the counteroffensive and dealing with the current Russian uh, aggression. Uh, and uh, an important part of my visit here today was to do what we've been doing all along, which is to listen very carefully to our Ukrainian partners, uh, to understand uh, what, uh, what they need uh, in this moment, uh, and to look at ways to, um, uh, to support that. But even as we're doing that, it's critically important that we and many other countries that uh, have agreed to do the same help Ukraine build a force for the future, a military force for the future, that is capable of deterring future aggression and, if necessary, uh, defending and, and defeating it. Um, we now have 29 countries that have signed on to a declaration issued by the G7 uh, at the end of the NATO summit uh, that is focused on doing just that, helping Ukraine build this force future. And we're in the um, uh, early stages of talking directly with, uh, with Ukraine about what the, the different elements uh, would be 
other countries are similarly uh, engaged or beginning to engage uh, in those conversations. And as I indicated, that will, um, I think, play out over, uh, over the coming months. Um, it's important because we want to make sure that Ukraine is in a position for the long term, not just today, to deter aggression and to defend against it. We need President Putin to understand that he cannot outlast Ukraine, he cannot outlast Ukraine's supporters, that Ukraine is actually going to grow stronger and even more effective uh, with uh, a military force that is world class, uh, but also uh, a strong and vibrant economy and a strong and vibrant uh, democracy. So all of these things together are the recipe for, as I said earlier, the Ukraine that not only survives this Russian aggression, but thrives in the future. That's the best possible response to what uh, Putin has done. So this work on um, helping Ukraine build long-term deterrence and defense, as I said, we're uh, beginning to engage in those conversations uh, in detail, but this will be uh, something that we work on in the coming months. Генасамблея буде традиційно насиченою і напруженою. Пріоритет номер один – це залучення нових країн до реалізації формули миру президента Зеленського і здійснення наступних кроків власне, на шляху до проведення глобального саміту формули миру. Пріоритет номер два – це, безумовно, питання експорту українського збіжжя на світові ринки. Це в цьому процесі, як ви знаєте, Організація Об'єднаних Націй має свою роль, а в результатах цього процесу надзвичайно зацікавлений весь світ, особливо країни Африки, Азії, тому що глобальна продовольча безпека і ціни на хліб зараз залежать, на жаль, від російського шантажу. А ми маємо звільнити світ від можливості Росії шантажувати світ голодом. А третя тема буде, безумовно, будуть двосторонні зустрічі в рамках цього, цієї сесії Генасамблеї. Там будемо говорити про зброю, про нові, про нові оборонні пакети і підтримку України. Що ще? Ну, ще буде, я переконаний, сотня якихось питань, як завжди це буває на Генасамблеї, але з таких великих, великих тем, то це ці три, які я озвучив.